Quynh và Tu Viễn đương nhiên là khác nhau Quynh tự ý nhúng tay vào chuyện của Tu Viễn Khiến Nhược Nam nói mấy lời tàn nhẫn với Tu Viễn Để để ra xa Quynh không nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Tu Viễn hôm nay đâu Nếu Quynh thật sự suy nghĩ cho Tu Viễn Sẽ còn muốn chia rẽ hai người họ nữa Chuyện này ta đã quyết định rồi Phu nhân không cần nhọc lòng đâu Chuyện này muội cũng đã quyết định rồi Phu quân không cần can thiệp của tu viễn đã rõ ràng như vậy rồi Hơ, nhưng mà về phần nhược nam thì vẫn chưa rõ ồ ta thân là tổ tổ tu viễn lại không có phụ mẫu hay là ta giúp để ấy đi ngỏ lời trong ngày mai luôn hành động này được lắm <cười> ngủ thôi chuyện của tu viễn Quý không thể mềm lòng được Phải lấy đại cuộc làm trọng <cười> Ê, Nhược Nam Mà 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 mau qua đây ngồi đi Qua đây qua đây Ngồi đây nè à, Hả? Ngồi đây Cẩm gia Phụ của cô đúng là chiêu này nối chiêu khác Nói đi Đó là chuyện gì Tiệm dạy của ta đang bận rộn lắm Vậy ta không dài dòng nữa Hôm nay ta chính thức thay tiểu thúc tử nhà ta Tới cầu thân với cô Tiểu thúc tử Là ai Sở tu viễn Nhưng sở tướng quân nhà cô nói Sở tu viễn là phó tướng của ngài ấy Chắc là huynh ấy chưa nói rõ Tóm lại Ta thay tu viễn tới cầu thân Nếu cô gả cho đệ ấy Ta và phu quân nhất định sẽ đối tốt với cô Nhưng phu quân nhà cô Đã nói là hãy tránh xa tiểu thuốc của nhà cô ra mà Đó là hiểu lầm thôi cô Cô đừng để trong lòng ừ, Ta đã quen tu viễn Cũng được một thời gian rồi Tính đệ ấy thật thà Chân thành lương thiện Nếu cô gả cho đệ ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc Ta muốn hỏi cô Cô đối với tu viễn Thật sự không hề động lòng hay sao Nếu cô vẫn chưa nghĩ kỹ Vậy thì cho tu viễn thêm chút thời gian đi Sau này cô chịu khó tiếp xúc với đệ ấy Nhất định sẽ thích đệ ấy thôi Tuy rằng ta là một nữ tử Nhưng những việc mà ta gánh giác Không hề ít hơn nam nhân Cô chưa thành thân Người nhà cũng không còn Tại sao phải gánh giác trọng trách Chẳng phải cô vẫn luôn tò mò Tại sao tiệm giải của ta có thể giảm giá trường kỳ sao Đương nhiên là ta tò mò rồi Cô có dám cùng ta tới một nơi không Có gì mà không dám À. À, về rồi hả Nhật Nam cô nương à, Về rồi hả Nhật Nam cô nương Nhật Nam cô nương về rồi Quay mới về Nhật Nam tỷ tỷ Nhật Nam cô nương về rồi Nhật Nam tỷ Chào mọi người Cô về đủ thời gian vừa qua sức khỏe sao rồi Vẫn bình thường Số đồ bổ đưa cho mọi người lần trước Bà dùng thấy sao Bà già này sức khỏe tốt lắm Đừng có tốn kém cho ta nữa Không sao, bà cứ yên tâm dùng Chuyện à, nhỏ thôi mà Thật sự đa tạ cô nương <cười> Cô nương, ta nói cho cô nghe nha Bọn ta đều rất thân với Nam Ca Cô không biết thôi, năm đó ta ôm cái bụng bầu Phu quân ta trên đường đi chở hàng Đã bị ngã xuống giật mà chết Nếu như không có Nam Ca đưa bọn ta tới đây cư mang Em là cũng đã chết lâu rồi Cho nên ta đã hứa 
Dù kiếp sau có làm trâu làm ngựa Chúng tôi cũng phải báo đáp Nam Ca Nam Ca đối xử với mọi người rất bố <cười> Mấy chuyện nhỏ đã qua rồi đừng nhắc lại nữa À đúng rồi có tiền để tu sửa phòng ốc rồi Mọi người mau cầm lấy đi à, Đa tạ cô Trên thủ vẫn còn chưa tới mùa xuân Mau chóng hoàn thành <cười> Thật sự đa tạ cô nương Không sao giữ gìn sức khỏe nha bà à, Được rồi vậy bọn ta đi làm Chúng tôi đi đây. đi 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 Cảm ơn Mấy đứa đi chơi đi Nè nhớ cẩn thận Nhớ cẩn thận nha Đi chơi thôi Đi 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 chơi Đi chơi thôi Bọn họ Nói có hơi quá một chút Mình vào trong xem đi ừ. Quá ra Cô đem hết tiền của tiệm giải Đưa cho bọn họ Nên cô mới phải bán rẻ bán nhiều Cô nói đúng một nửa Một nửa còn lại thì sao Năm đó ta rời khỏi Kinh Thành Theo tiêu cụ song pha Nam Bắc Được họ chiếu cố rất nhiều Chớp mắt một cái đã rất nhiều năm trôi qua Tiêu sư của tiêu cục và người nhà họ Điều đã dần già đi Bọn họ đã làm nghề bảo thiêu suốt cả đời Ngày nào cũng sống cuộc sống ngàn cân trong sợi tóc Cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền Cơ thể lại còn nhiều thương tích Bây giờ họ đã cao tuổi rồi Không những không thể làm nông Còn không làm được những việc khác Vậy nên cô đã đưa hết tiêu sư và người nhà Tới đây ở hết sao Ừ dù họ đã cao tuổi rồi Nhưng mà ta vẫn còn trẻ Mấy năm qua Đã chở đi không ít hàng quá Đặc biệt là giải dốc Rủi ro ít còn kiếm được nhiều tiền Mấy thương nhân giải ta đều quen biết Giả lại mọi người đều là dân áp tiêu Nên ta đã gom tiền mở cửa tiệm giải này Dẫn theo những người có thể làm việc Bọn ta tự mình đi chở hàng Bớt được rất nhiều tiền xe ngựa Đó chính là lý do Ta có thể bán hàng với cái giá rẻ trường kỳ như vậy Vậy cô cũng vì nuôi sống bọn họ Cho nên mới không muốn thành thân Ta tin rằng đó không phải là bố thí Những người còn sức khỏe thì sẽ chở hàng Còn phụ nữ và trẻ nhỏ thì để họ ở nhà làm việc Mỗi người đều có công việc nằm trong khả năng Bọn họ thông qua năng lực của chính mình để nuôi sống bản thân Cùng chống đỡ cả một đại gia đình Ta không hy vọng họ làm trâu lòng ngựa Ta muốn họ đường đường chính chính sống cho thật tốt Ta thật không biết cô đang làm những chuyện như vậy Mà ta còn vô cứ đổ quan cho cô Từ nhỏ ta đã lang thang ngoài phố Đã quen bị người khác coi thường xua đuổi Trên thế gian này Dường như không có chỗ nào dành cho bọn ta Bây giờ ta có một chút năng lực Cũng chỉ có thể làm tới đây Để tiệm giải kiếm được tiền Ta muốn mở cái thứ hai Thậm chí cái thứ ba Đợi sau khi ta có khả năng lớn hơn Ta hy vọng Tất cả những người trong thiên hạ Vì bần hàng thương tật mà cuộc sống gặp nhiều khó khăn Có thể dựa vào năng lực của bản thân mình Sẽ có cuộc sống tốt hơn Ta hy vọng Có thể thông qua chính phương pháp này Khiến cho tất cả những người như ta An hưởng tuổi già Cả ta và cô Từng lăn lộn trên phố phường như nhau Nhưng ta chỉ gặp phải Ơn nhỏ nạn nhỏ Giúp người khác mấy bữa ấm no thôi Bây giờ ta đã được ăn sung mặt sướng Nhưng lại chưa giúp được bao nhiêu người Cách làm của cô Khiến ta vô cùng kính phục Và lại cảm thấy hổ thẹn Nhược Nam Cô thật sự đang làm một chuyện vô cùng vĩ đại đó Không chỉ có tu viễn Tới cả tướng quân nhà ta cũng không sánh bằng Ta đối với tu viễn Không phải vô tình Sự chân thành lương thiệt của quên ấy Vẫn luôn làm ta cảm động Nhưng chuyện quan trọng nhất trước mắt Là ta hy vọng có thể khiến nhiều người hơn Có thể thoát khỏi đau khổ và đói nghèo Cùng giao có cuộc sống tốt hơn đó chính là ý nghĩ của ta bây giờ
Nhược Nam tỷ tỷ Chính là tấm gương của ta Giờ ta giống như Đang lái một con thuyền đi trong đại dương mênh mông sóng nước Cuối cùng cũng tìm ra được ý nghĩa của hành trình Ta nguyện ý cùng cô ấy Trải qua những cảnh đẹp mưa thuận gió hòa Nguyện ý cùng cô ấy Trải qua bao nhiêu sóng gió cuồng phong bão táp Nhược Nam tỷ 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 chính là thầy tốt bạn hiền của ta Vậy thì trong lòng cẩm nhi Tại hạ là thế nào đi Là phu quân Phu quân Ta lại muốn hỏi muội Người phu quân này So với Nhược Nam tỷ tỷ đó Thì thế nào hả Sao mà so sánh được chứ Quynh là Quynh cô ấy là cô ấy Hai người mang hai sứ mệnh khác nhau Thì sao so sánh được à, Vậy sao Chuyện đó đương nhiên rồi Hôm nay Nhược Nam tỷ tỷ rõ ràng đã à. Gì vậy Xem ra ta đi Nếu còn không chỉnh đốn Quy Phong Trong mắt muội sẽ không còn phu quân này nữa Đừng có nghịch Người ta còn việc quan trọng mà Đừng nghịch Việc quan trọng Ý muội nói bổn tướng quân đang làm loạn Hay nói bổn tướng quân không phải Người quan trọng với muội ờ, ờ, Ai nói vậy chứ Tên tiểu tặc nào dám nói kiểu đó Nếu bổn tướng quân nghe không lầm thì Chính là nha đầu trước mặt này nói đó ừ, Thì người ta cũng đâu phải là cố ý Chủ yếu là Hôm nay nhược nam tỷ tỷ Rõ ràng là Sợ tù minh Quên dám cắn mũi Xem ra bổn tướng quân Bình thường đã chịu hư mũi rồi Mới đến mũi coi thường như vậy Mũi coi thường hồi nào chứ Còn dám xảo biện Ê Vị đại tướng quân này Không phải là quên đang ghen đó chứ Nhược nam tỷ tỷ Chỉ là một nữ nhân thôi <cười> Tướng quân này Bản tính ác ma lại bộc lộ nữa rồi Sống chung càng lâu Không gì có thể giấu được hết Nói gì mà yêu ta Toàn là lừa ta Ê à... à. Tu viễn Để đứa nó làm gì vậy Tổ tổ Ờ, để đi qua thôi Để qua bên đây đi Chút nữa để còn có việc Để hôm khác hắn nói đi Được thôi Nếu để muốn ta hét lên gây sự chú ý Thì ta không ngại đâu à, Thật ra cũng không có việc gì Để qua liền Tổ tổ Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi Tu viễn Để nóng lòng như vậy làm gì chứ Nè Thưởng trà đi Xem mùi vị thế nào à. Tổ tổ Để uống trà xong rồi Có việc gì cứ nói thẳng đi Việc thưởng trà là một loại hưởng thụ Nó có thể làm ta quên đi phiền não Cảm nhận sự thư thái Ai à. Thưởng trà cần tâm hòa khí bình Mới có thể cảm nhận được mùi thơm Và vị đắng trong đó Lần này được rồi chứ Tục ngữ nói Ngựa tốt đi cùng yên tốt Còn lá trà tốt Cũng cần có bộ trà cụ tốt Để phối hợp Trà xanh lá thơm Sẽ dùng bình sứ Còn phổ nhĩ Phật thủ thì dùng bình gốm Tổ 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 nói vậy là có ý gì chứ Từ bỏ đi Từ bỏ cái gì Nhược nam tỷ tỷ Sao tổ lại nói y hệt như là huynh trưởng vậy Đệ còn tưởng tổ sẽ ủng hộ đệ Hiểu cho đệ Những gì nãy giờ nói với đệ Đệ nghe có hiểu không vậy
Tàu tàu muốn nói để quá vội vàng hả Còn nữa đó Tàu nói đệ và cô ấy không xứng Có thể huynh trưởng đệ cản trở hai người Là cảm thấy gia thế bối cảnh của Nhật Nam tỷ tỷ đều không bằng đệ Nhưng ta lại muốn nói với đệ Hoàn toàn ngược lại Nhược nam tỷ tỷ Một người có chí hướng rất lớn lao Tỷ ấy không giống nữ tử bình thường Trong lòng tỷ ấy có đại cuộc Trên vai gánh vác trách nhiệm nặng nề Mà ta và đệ đều không thể tưởng tượng nổi Để nói xem Nữ tử giống như vậy Làm sao mà đệ có được Làm sao xứng đôi được Tổ tổ Đệ biết vậy Nhưng đệ không muốn bỏ cuộc Đệ muốn cố gắng Sao đệ không nghe lời vậy hả Nếu đệ không phải tiểu thúc của ta Còn lâu ta mới lo chuyện này Tàu tổ đừng nói thêm nữa Tâm ý đệ đã quyết Đa tạ tàu tổ Ê có đệ kìa Ê, Trời bình thường yên lặng không lên tiếng Bây giờ lại cứng đầu như vậy Phong thái này thật đúng ra dáng tẩu tẩu quá Ta phục bản thân ta quá Phía trước Ở phía trước Cẩn thận Ê, à, làm ơn tránh đường, tránh đường, tránh đường dùm đi Tránh đường Tránh đường, tránh chậm đường chậm dùm à. Năm cả, không sao chứ Không sao, ngươi đi trước đi à, Dạ được Cô không sao chứ Không sao Đa tạ đại nhân quan tâm À, tướng quân Phu nhân đâu rồi Phu nhân mới sáng sớm đã ra ngoài rồi Có lẽ là qua tiệm giải đối diện bàn gì làm ăn hết. Nè quên xem Cái này được không à. ừ, có hợp với Giao cái này cho phu nhân à, đi Dạ Cái màu này đẹp quá ha à. Nhìn sang Cái này được lắm à. Phụ chọn cái này đi Đi thông thả à, Lượt sau lại tới Mời Nhược nam tỷ tỷ À, Cẩm Nhi Mấy ngày nay tỷ dứt giả rồi Ta đặc biệt đem cho tỷ mấy món điểm tâm thượng hảo Tỷ ném đi Cẩm Nhi Cô khách sáo quá rồi Ê Là tỷ khách sáo với ta đó Chúng ta Sắp là người một nhà rồi Tỷ đừng có khách sáo với ta Tỷ cầm cái này trước Chút nữa Ta pha cho tỷ một bình trà ngon Được rồi Vậy ta nhận nha Ê Phu quân Sao quên lại tới đây Lẽ nào đại tướng quân tới giám sát coi Cẩm Nhi có lười biến không hả Cẩm Nhi mỗi ngày về phủ Đều mệt mỏi ở ngoài Bộng tướng quân vẫn luôn cho rằng Cẩm Nhi bận việc làm ăn ở cửa tiệm, bụng tướng quân còn rất thấy xót xa. Hôm nay đặc biệt đem điểm tâm mùi thích tới thăm muội. Thật không ngờ, Cẩm Nhi không quan tâm tới việc làm ăn của tiệm, mà lại đi làm việc lấy lòng người khác sao? Sao tướng quân lại nói vậy chứ? Người ở trong tiệm nói, muội vừa tới đây đã ra ngoài, đi đâu đó rất lâu chưa thấy về. Thì ra là bận ra ngoài mua điểm tâm, để lấy lòng đối thủ cạnh tranh mà muội hay nói sao? Lẽ nào tướng quân cho rằng Cẩm Nhi không quan tâm tới việc làm ăn của tiệm Chạy tới nói chuyện với Nhược Nam tỷ tỷ nên đã tức giận sao Mùi mở miệng một lời nói tỷ tỷ Hai lời tỷ tỷ Mùi định coi cô ta là người nhà thật sao Lẽ nào những gì ta dặn dò mùi mùi đã quên hết rồi Việc tướng quân dặn dò mùi quá nhiều Mùi Tu viễn và cô ta Thân phận khác biệt Mùi đừng có làm mấy chuyện hợp tác này nữa có được không Lời này của tướng quân sai rồi Ta và Cẩm Nhi muội chỉ là nói chuyện phím Không hề lấy lòng tác hợp giống như ngài nói Ngài là tướng quân cao quý Quả thực khác biệt với bá tánh bình thường như ta May mà Cẩm Nhi muội muội Quan điểm khác hẳn với ngài Ê Tướng quân hôm nay làm sao vậy Quỳnh nói quá đáng rồi đó Mau xin lỗi nhượng nam tỷ tỷ đi Sao bụng tướng quân phải xin lỗi cô ta chứ Từ lúc nhỏ Ta đã quen biết nhượng nam tỷ tỷ Quanh năm buôn ba ngoài chợ Vậy theo như tướng quân nói thì Ta và tướng quân cũng thân phận khác biệt Cẩm Nhi đừng có làm loạn nữa 
muội đường đường là phu nhân của bệnh ninh bá thê tử của sở tu minh muội lại luôn vì người không liên quan làm loạn với ta sao huynh nói bậy cái gì vậy nhược nam tỷ tỷ sao lại là người không liên quan được chứ nhi chỗ này đông người quá cô mau về với tướng quân đi nhược nam tỷ 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 đừng có giận nha tướng quân ngày ấy thích đùa thôi ngày ấy không có ý đó đâu bổn tướng quân trước nay cho từng nói đùa dai hết tướng quân huynh vẫn nên mau chóng về đi tránh để nơi phố phường này làm mất mặt đại tướng quân của huynh cẩm nhi muội đừng quên thân phận tướng quân phong nhân của muội đó nhưng trước khi ta quen biết huynh ta chính là người sống ở nơi phố phường điều này là sự thật không thể thay đổi nếu muội còn tiếp tục làm loạn không biết phải trái ta thấy thêm giải này cũng không cần phải mở tiếp nữa tùy huynh nè cẩm nhi 